великий русский и советский невропатолог, основатель школы рефлексологии в Советском Союзе, генерал медицины Николай Михайлович Бехтерев любил повторять, в моей профессии у меня есть две любви. Петит маль, видите, по-французски здесь написано, это головокружение. И гранд маль, это апоплексические удары. Сегодня мы с вами поговорим о малой любви профессора Бехтерева. Но я хочу при этом, уважаемые друзья, вам сказать о том, что Бехтерев умнейший, гениальнейший человек, очень тонко в свое время заметил, что от головокружения практически до инсульта до апоплексических ударов бывает ровно полшага. И поэтому, если вы испытываете головокружение любого происхождения, если вы испытываете неустойчивость походки, когда вы встаете из постели или из дивана, или из глубокого кресла, то, что называется ортостатическое головокружение, если это все сопровождается тенденция к потере сознания или по полуобморочному состоянию, имейте в виду, что ваши сосуды нуждаются в помощи. Есть удивительные способы, о которых, кстати сказать, Николай Михайлович Бехтерев говорил очень подробно, потому что несколько раз побывав в Китае и привезя оттуда некие технологии для восстановления после инсультов, после апоплексических ударов, он эти приемы использовал и при головокружениях. Это так называемые знаменитые 10 точек железистости. То есть вот одинаково, как мы с вами когда-то уже проходили, окончание 10 пальцев является точками воздействия при ангинах, точками воздействия при ушных болях, точками восстановления остроты зрения в том плане, когда вы испытываете слезотечение, когда у вас неприятности в течение гриппа или постгриппозного состояния, когда слезы застилают ваши глаза то вот ровно так же и вот эти 10 точечек на самых кончиках пальцев очень хорошо помогают нам при головокружениях. Плюс к этому, конечно, есть специфические точки воздействия, которые очень давно известны как раз таки при головокружениях, которые очень хорошо, эти точки, я имею в виду, помогают восстановить сосудистый тонус. Итак, конечно, как всегда... Мы с вами начинаем с точки доктор Желч, потому что это у нас противоспастические точки, а любое головокружение это у нас всегда результат спастического, спазма состояния. Мы промассировали по правилу левой или правой руки. Если вы левша, начинаете 40-50 секунд на левой руке, если вы правша 40-50 секунд на правой руке, Через это время мы с вами меняемся местами. То есть правши переходят на левую точку, а левши переходят на правую точку. После этого мы с вами по 20 секунд воздействуем, воздействуем на точечки, которые у нас находятся на пучечках. Вот они, на пучечках. Есть различные модификации использования этих точек. Ими можно делать так, ими можно делать так, воздействие. Но с учетом того, что головокружение это всегда в одном месте Избыток крови, в другом месте недостаток крови, конечно, мы с Татьяной Владимировной Картаенко, мы с женой и профессором медицины, конечно, настоятельно вам, исходя из нашего опыта, советуем воздействовать именно вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Да, да, друзья, это не, не, не всегда приятно, не всегда приятно, но это терпимо. По правилу, опять же, левой руки. Поработали пучечки на левой руке. Перешли на правую руку. Проработали пучечки на правой руке, если вы правша. Перешли на левую руку. Таким образом, на все про все нам хватает, видите, абсолютно буквально немножко времени для того, чтобы привести состояние сосуда в норму. И помните, пожалуйста, о том, что сосуды, их состоятельность сосудов, зависит от трех китов, на которые, по сути дела, они находятся. Это тонус сосудов, это пластичность, это каркасность. Любые проявления головокружения, я повторяю, любого происхождения, это или триада уже готовая сосудистых поражений, или могут быть какие-то в этом моменте быть или каркасность нарушена, и тонус, или пластичность, и тонус, или тонус и каркасность. Вот исходя 
из этих, но это, в общем-то, не важно для вас, как для потребителя, это скорее важно для специалистов, для неврологов, для рефлексологов, для нейрофизиологов, которые диагностируют эти вещи и упреждают дальнейшее развитие этих неприятных состояний. Но не доводите себя до, до того, чтобы головокружение начиналось начинала командовать вашими состояниями. Поэтому я еще раз говорю о том, что воздействуем на точки доктор Желчь, воздействуем на окончание каждого из пальцев, а этих 10 воздействий. Потом вы уже помните, наверное, что есть замечательная точка, которая очень хорошо купирует состояние головокружения. Это точка Бай Хуэй, ее найти очень легко. Вот они верхнее окончание ваших ушных раковин, слева и справа. Вот таким вот образом соединяете их у себя на макушке. Я вам показывал, что на моей полулысой башке эту точечку очень легко найти. Воздействуем на нее в течение полутора-двух минут. И потом опять переходим на точки доктор Желч. Вот таким образом мы с вами, уважаемые коллеги, профилактируем и боремся с головокружениями. И, пожалуйста, не забывайте о нашей новогодней акции, когда вы можете получить еще больше приемов самой взаимопомощи при головных болях и головокружении. И обязательно регистрируйтесь на наш ближайший вебинар. Ссылка под этим видео. Приходите, милости просим и будьте здоровы.